हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गाइडेंस गुरु यूट्यूब चैनल गाइडेंस गुरु तो तुम्हारे सकल के स्वागत जाना तो तुम्हारे रेल परीक्षा रेल ग्रुप डी और एन टीपिस परीक्षा क्योंकि और बसि देरी नहीं आशा करा हेर बी ग्रुप डी परीक्षाटाई हई तो आगे हो तो ग्रुप डी परीक्षा हार चान्स आज तुम्हारे कलप पुजोर माझामाझी समय क्योंकि तुम्हारे ग्रुप डी परीक्षा क्योंकि शुरू हो जाए तई आज के तुम्हारे रेलवे ग्रुप डी और एन टीपिस क्लस एक साथ शुरू करे आज के मैथसर क्लस मैथसर प्रथम क्लस तपर जेनारे सायसर एक क्लस है ए रिजनींग क्लस है यह तुम्हारे क्लसगुलो चलते थक तो मैथसर क्लस एके बारे तुम्हारे गोरार थे कर पुरो डिटेल्स कर प्रत्येक क्लस क्यों जमन आज के तुम्हारे नम्बर एंड डिजिट अंक संख्या और विभाज्यता डिविजिबिलिटी तो से ही धरण जोधर प्रश्न आज है समस्त किस तुम्हारे बो तुम्हारे बोझान चेषा करब तो अवश्य तुम्हारा प्रत्येक क्लस लास्ट पर्त देखो और तुम्हार बंधुरा जरा रेल ग्रुप डी परीक्षा देवे तक के भिडियोगो शेयर कर दाओ और नतून हो चानलट अवश्य सबसक्राइब कर एर परवर्तकाल भिडियोगो देखार जो सबसक्राइब कर पास देव बेलैकन अन कर लेवे तो हमें नतून भिडियो देव तक तुम्हारा नोटिफिकेशन पे जा चलो देरी ना आज के क्लसटा शुरू करा जा तो बंधुरा आज के क्लस डिजिट नम्बर एंड डिविजिबिलिटी अर्थात अंक संख्या और विभाज्यता एखान क्योंकि तुम्हारे प्रश्न थक जमन धरो बोले देवे एक दस अंक संख्या दिए देवे नय अंक संख्या देवे बोलो जो संख्या एगारो द्वारा विभाज्य क्या यह प्रश्न थके आर बड़ो संख्या एक देवे से तर द्वारा विभाज्य क्या तो ये भिडियो देखार पर सेगल तुम्हारे एके बारे क्लियर हो जाए धरो एक सीज दिए दिल दुई तीन पाँच सत एगारो तर सतर यीजार जे एन संख्यक लास्टे तुम्हार एकश आज एकश पर्त जगफल कत हो यह जो तो अंक था समस्त किस क्यों आज के तुम्हारे क्लियर हो तो अवश्य लास्ट पर्त तो देखो तुम्हारा तो देखो अंक कौनगुलो एके बारे डिटेल्स कर अंक हे एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नय शून्य दस टी हे अंक ए संख्या कौनगुलो जमन एक संख्या हार जो सब समय कम कर दोटो अंक लागे तो हमें एक संख्या है जमन बारो एकश पचिस तिरशी एगारश पचाशी एगल सबग हे एक संख्या तो मौलिक संख्या कौनगुल देखो दुई तीन पाँच सत एगारो तर सतर उन्नीस एगल हे मौलिक संख्या जौगिक संख्या कौनगुल चार छः आठ नय दस बारो एगल हे मौलिक जौगिक संख्या तो मौलिक संख्या कौनगुल जे संख्यागुलो केवलम्र से ही संख्या और एक द्वारा विभाज्य से हे मौलिक संख्या और जौगिक संख्या कौनगुल जगह से ही संख्या छाड़ाओ अन्य संख्या द्वारा विभाज्य सेगल हे जौगिक संख्या जुग्म व जड़ संख्या जे संख्यागुलो दुई द्वारा विभाज्य सेगल हे जुग्म व जड़ संख्या जमन दुई चार छः आठ दस एगल अजुग्म संख्या जगह दुई द्वारा विभाज्य नई सेगल हे अजुग्म संख्या तो यो बेसि डिटेल्स जाना आसल अंके जाब् अंक क्यों थे देखो इरपर मूलत संख्या अमूलत संख्या एगल बद दी तुम्हारे डायरेक्ट किचू जिन ये तुम्हें जेने रखते हैं जगह हे एक एक एकश पर्त संख्या संक्रांत किसू टीप्स आगो तुम्हारा जानते हैं जमन एक थे एकश पर्त मोट अंक संख्या कतगुलो डिजिट आज है जमन एक दुई तीन चार तो यो कतगुलो डिजिट हलो एक दुई तीन चार डिजिट हलो इरपर एरपर हे एगारो बारो तर यो तो प्रत्येक तो दूटा कर डिजिट आज है जमन एक और एक दुटो कर तेईवे मोट कतगुलो अंक आके एकश पर्त तो एक थे एकश पर्त मोट एकश बिरानब्बे अंक आमदा क्यों प्रश्न थकते परे जो एक थे एकश पर्त मोट कतगुलो अंक आता तुम्हारे मुखस्त कर रखते रखते हैं कारण से तुम्हारे क्यों हिसेब करा परीक्षार हम गए अतः सहज नई तपर देखो शून्य एर संख्या कतगुलो शून्य आज एक थे एकश पर्त कतगुलो शून्य आ एक थे एकश पर्त मोट एगारोटी शून्य आज कारण देखो दस एक शून्य कूड़ी एक शून्य त्रिशे एक शून्य चल्लिस एक शून्य ए लास्टे जो आश एकशते दूटी शून्य आज तई मोट एगारोटी एक थे एकश पर्त मोट हे एगारोटी शून्य आज नेक्स्ट देखो एक संख्या कतगुलो आ एक थे एकश पर्त एक संख्या हे मोट एकुशी एक संख्या रही है एक संख्या हे एकुशी नेक्स्ट देखो दुई के नय पर्त प्रति अंक कूड़ी कर आपर देखो पूर्णवर्ग संख्यार संख्या कतगुलो कतगुलो पूर्णवर्ग संख्या आए तुम्हारे तो जानते हो जो पूर्णवर्ग संख्यागुलो कौन गो तो पूर्णवर्ग जगह जी संख्यागुल वर्गमूल करा जाए से ही संख्यागुल पूर्णवर्ग जेमन चार चार हे सब क्षुद्रतम पूर्णवर्ग चार संख्या वर्गमूल करा जाए तो हमें चार एक पूर्णवर्ग नये वर्गमूल हे तीन नय पूर्णवर्ग षोलोर वर्गमूल हे चार तई षोलो पूर्णवर्ग तर हे पचिसर वर्गमूल पाँच तई पचिस हे पूर्णवर्ग तर हे छत्तीस तपर हे ऊनपचास तुम्हारे गल सिक्सटी फोर तरह हे एट्टी वन भावे 
একশো পর্যন্ত টোটাল কতগুলো আছে এগারোটি পূর্ণবর্গ নটি পূর্ণবর্গ সরি নটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা রয়েছে আর প্রথম পূর্ণ সংখ্যা কোনটি প্রথম পূর্ণ সংখ্যা যদি প্রশ্ন আছে তবে প্রথম পূর্ণ সংখ্যা সমান শূন্য এবং প্রথম স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে এক তো এইটা হচ্ছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যে পূর্ণবর্গ সংখ্যার সংখ্যা কতগুলো আছে নটি আছে এটা তোমরা নিজেরাও হিসাব করে বের করে নিতে পারবে প্রথম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই এই কোয়েশ্চেনটাও বিভিন্নবার পরীক্ষায় আছে যে প্রথম মৌলিক সংখ্যা সব থেকে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা বা প্রথম মৌলিক সংখ্যা কোনটি তো সেটা হচ্ছে দুই প্রথম যৌগিক সংখ্যা কোনটি না চার প্রথম যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে চার বা ক্ষুদ্রতম যৌগিক সংখ্যা চার চলো নেক্সট দেখো কি আছে এক থেকে পঞ্চাশের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতগুলো আছে তো এক থেকে পঞ্চাশের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা আছে পনেরোটি যেমন দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো এইভাবে মোট পনেরোটি মৌলিক সংখ্যা আছে এক থেকে পঞ্চাশের মধ্যে নেক্সট দেখো এক থেকে একশো এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতগুলো আছে না এক থেকে একশো এর মধ্যে মোট পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যা আছে তাহলে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত মোট পনেরোটি মৌলিক সংখ্যা এবং এক থেকে একশো পর্যন্ত মোট পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যা নেক্সট দেখো বিভাজ্যতা সংক্রান্ত কিছু টিপস যেটা তোমাদের আমি বললাম যে একটা বড় সংখ্যা ধরো দেওয়া থাকলো পাঁচ সাত নয় বারো তিন চার সাত এই সংখ্যাটি বলবে যে এই সংখ্যাটি এগারো দ্বারা বিভাজ্য কি না তো তুমি কি পরীক্ষার হলে এত বড় সংখ্যাটা এগারো দিয়ে ভাগ করে দেখবে তো সেটা স্বাভাবিকই সম্ভব নয় তো এটার কিছু টিপস আছে এগুলো তোমাদের বলবো পরীক্ষার সময় তোমাদের কাজে লাগবে তো দেখো যে কোনো সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে কি না সেটা কি করে বুঝতে হবে সংখ্যাটি যদি জোড় সংখ্যা হয় তাহলেই বুঝতে পারবে যে সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিভাজ্য এটা তোমরা সকলেই জানো নেক্সট হচ্ছে তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না কী করে বুঝবে তো অঙ্কগুলোর সংখ্যা অঙ্কগুলোর সমষ্টি যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলেই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য এখন ধরো একটা সংখ্যা আমি নিচ্ছি তিন নয় তিন এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না তিনশো তিরানব্বই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না দেখো তাহলে কি করে বার করবো তিনের সাথে নয় যোগ করবে তারপরে তিন যোগ করবে তাহলে নয় তিন বারো আর তিন কথা হচ্ছে পনেরো পনেরো তাহলে পনেরো তো তিন দ্বারা বিভাজ্য পনেরো তিন দ্বারা বিভাজ্য তাই তো তাহলে পুরো সংখ্যাটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে এইভাবে যত বড়ই সংখ্যা থাকে না কেন ধরো একটা সংখ্যা হচ্ছে দুই পাঁচ আচ্ছা তিন সাত এক তো এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না যদি প্রশ্ন থাকে তখন দেখো যোগ করে আমরা দেখব পাঁচ আর দুয়ে সাত সাত তিনে দশ দশ সাত সতেরো আর একে হচ্ছে আঠেরো তো আঠেরো এদের সমষ্টি হলো আঠারো আঠারো তো তিন দ্বারা বিভাজ্য তিন ছয় আঠারো তাহলে এই পুরো সংখ্যাটাও কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে আশা করি বুঝতে পারলে চলো নেক্সট দেখবো আমরা চার দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার শর্তটা কি কোনো সংখ্যা চার দ্বারা বিভাজ্য হবে কি করে কোনো সংখ্যার লাস্টে যদি দুটো শূন্য থাকে শেষ দুটি অঙ্ক শূন্য অথবা চার দিয়ে বিভাজ্য লাস্টে যদি দুটো শূন্য থাকে তাহলে সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে এবং লাস্টের দুটো সংখ্যা যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে কিন্তু সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে দেখো এখন চব্বিশশো দু এই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য কি না তাহলে এর লাস্টে দেখো দুটো শূন্য আছে তাই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে এখন দেখো দু এই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য কি না তাহলে দেখো লাস্টের আমরা দুটো সংখ্যা দেখ দুটো অঙ্ক দেখবো দুটো অঙ্ক কত আছে এখানে লাস্টে কত আছে ষোলো ষোলো সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য আমরা সকলেই জানি তাই এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো কি পুরো সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে একটা বড় সংখ্যা দেখে নাও একটা বড় সংখ্যা যেমন ধরো সাত পাঁচ চার তিন নয় দুই আট এই সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য কি না তা আমরা কি দেখবো এই লাস্টে কত আছে লাস্টে দুই দু ঘর কত আছে দুই ঘরের লাস্টে কত আছে আঠাশ তাহলে আঠাশ সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য আমরা সকলেই জানি তাহলে পুরো সংখ্যাটিও চার দ্বারা বিভাজ্য হবে আশা করি বুঝতে পারলে নেক্সট দেখো ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি সংখ্যাটি দুই এবং তিন দিয়ে পৃথকভাবে বিভাজ্য হয় কোনো সংখ্যা ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি সংখ্যাটি দুই এবং তিন দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে বিভাজ্য হয় যেমন একটা সংখ্যা ধরে নাও একশো ছাব্বিশ তো একশো ছাব্বিশ সংখ্যাটা দুই ধারা বিভাজ্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে কারণ এটি হচ্ছে জোর সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটি দুই দ্বারা বিভাজ্য এখন আরেকটা শর্ত কি আছে এই সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা দেখতে হবে তো একশো ছাব্বিশ একশো ছাব্বিশ তিন দ্বারা বিভাজ্য কিনা কীভাবে দেখবো দেখো দুই আর এক তিন ছয় আর তিন নয় তাহলে নয় সংখ্যাটি যেহেতু তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এই পুরো একশো ছাব্বিশ এই সংখ্যাটিও তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে তাই আমরা দেখলাম কি যে একশো ছাব্বিশ সংখ্যাটি দুই দ্বারাও বিভাজ্য এবং তিন দ্বারাও বিভাজ্য
তো এইভাবে যে কোনো সংখ্যায় যত বড়ই সংখ্যাই থাক না কেন সেটি যদি আলাদা আলাদাভাবে একবার দুই দিয়ে বিভাজ্য হয় এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে সংখ্যাটি কিন্তু ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে এটাই হচ্ছে ছয় দিয়ে বিভাজ্য বিভাজ্যতার একটাই ফর্মুলা তো এইভাবে তোমরা করবে যত বড়ই সংখ্যা হোক না কেন দুই দ্বারা বিভাজ্য তোমরা নিয়ম জানো জড় সংখ্যা হতে হবে এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য অঙ্কগুলো সমষ্টি তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে এটা তোমরা নির্ণয় করতে পারবে নেক্সট দেখো সাত দিয়ে বিভাজ্য হবে যদি সংখ্যাটির ডান দিক থেকে তিনটি করে অঙ্ক নিয়ে গঠিত অঙ্কগুলির জড় স্থান এবং বিজড় স্থানের যোগফলের বিয়োগফল শূন্য হয় অথবা সাত দ্বারা বিভাজ্য হয় সাত দিয়ে বিভাজ্যতার সূত্রটা একটু তোমাদের কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে যেমন দেখো সাত দিয়ে বিভাজ্য এই যে এত বড় একটা সংখ্যা আছে দুই ছয় চার তিন আট নয় এক তিন দুই এই সংখ্যাটার ডান দিক থেকে তিনটি করে অঙ্ক ডান দিক থেকে আমরা তিনটি করে অঙ্ক নিয়ে নিয়েছি একশো বত্রিশ তিনশো উননব্বই দুশো চৌষট্টি অঙ্ক নিয়ে গঠিত অঙ্কগুলির জোর স্থান ও বিজোর স্থানের যোগফল যোগফলের বিয়োগফল শূন্য অথবা সাত দ্বারা বিভাজ্য হবে এখন দেখো এই যে বিজোর স্থানে কোন কোন পেয়ারগুলো আছে জোরগুলো আছে এই দুশো চৌষট্টি এক নম্বরে আছে প্রথমে তাই এটি বিজোর স্থানে আছে এবং তিনশো উননব্বই এই যে পেয়ারটা এটা কততে আছে এটা সেকেন্ডে আছে তাই মানে এটা জোর স্থানে রয়েছে এবং লাস্টে যেটা আছে একশো বত্রিশ এটা তিন নম্বরে আছে তাই এটা এটাও কি এটাও বিজোর স্থানে রয়েছে এটা ডান দিক থেকে যদিও করতে বলেছে তো ডান দিকে করলেও একই হবে একশো বত্রিশ বিজোর স্থানে আছে এবং দুশো চৌষট্টি বিজোর স্থানে আছে জোর স্থান আছে তিনশো উননব্বই তো আমাদের শর্তটা হচ্ছে যে বিজোর স্থানের যে সংখ্যাগুলো আছে সেই দুটো যোগ করব তো বিজোর স্থানে একশো বত্রিশ এবং দুশো চৌষট্টি দুটো আমরা যোগ করব দুটো যোগ করে কত হচ্ছে তিনশো ছিয়ানব্বই হচ্ছে এখন এবং জোর স্থানের যোগফল কত জোর স্থানে একটাই সংখ্যা আছে তিনশো উননব্বই তো তিনশো উননব্বই এখন কি করব তিনশো ছিয়ানব্বই থেকে তিনশো উননব্বই আমরা বিয়োগ করব তো তিনশো ছিয়ানব্বই থেকে তিনশো উননব্বই যখন আমরা বিয়োগ করব তাতে কত হবে সাত হচ্ছে দেখো না তিনশো ছিয়ানব্বই থেকে তিনশো উননব্বই বিয়োগ করে দিলে সাত হচ্ছে তো সাত সংখ্যাটি সাত দ্বারা বিভাজ্য তাই পুরো সংখ্যাটি কি হবে সাত দ্বারা বিভাজ্য হবে এখন যদি বিয়োগফল শূন্য হতো যদি বিয়োগফল শূন্য হতো তখনও কিন্তু সাত দ্বারা বিভাজ্য হতো তো তোমরা এখন বলতে পারো যে সংখ্যাটা যদি এইভাবে না থাকে এই যে তিনটা করে আমরা পেয়ার নিতে পারলাম তিনটা করে জোর নিতে পারলাম এইভাবে যদি সংখ্যাটা না থাকে দুই ছয় চার তিন আট নয় পাঁচ যদি থাকলো এইভাবে যদি সংখ্যাটা থাকে তাহলে কি করে করব তাহলে এদিকে তিনটে জোর নেব তারপরে এদিকে তিনটে জোর নেব এই যে দুই যেটা পড়ে থাকবে সেটা বাদ সেটা পড়ে থাকলো ওটার কিছু দরকার নেই তারপরে তাহলে বিজোর স্থানে আছে কত এই দিকের যেটা আছে বাইরে সেটা বিজোর স্থানে জোর স্থানে আছে ছশো তেতাল্লিশ যেটা মাঝে আছে সেটা জোর স্থানে আছে আরেকবার তোমাদের বলে দিই এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা যদি আরেকটু বড় থাকতো এইখানে যদি ধরো একটা চার থাকতো চার তাহলে দেখো কি করে জড়গুলো নিতে এই দিক থেকে একটা জোর তারপরে এইখানে একটা জোর তারপরে এইখানে একটা জোর এই যে লাস্টে দুই আছে সেটা পড়ে থাকতো সেটা তখন আর কিছু করার দরকার নেই তখন আমরা এই যে তিনটা জোর নিয়েছি সেই তিনটা জোর নিয়েই কাজটা করতাম তো এইভাবেই করবে তোমরা আশা করি বুঝতে পারলে যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানিও আমি তোমাদের সমাধান করার চেষ্টা করব নেক্সট আরেকটা দেখব আট দিয়ে বিভাজ্য হবে যদি সংখ্যাটির শেষ তিনটি অঙ্ক যথাক্রমে তিনটে শূন্য অথবা আট দিয়ে বিভাজ্য হয় চারের যে নিয়মটা চার দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার নিয়মটা যেটা আমরা দেখেছিলাম শেষ দুটি অঙ্ক যদি শূন্য হয় অথবা সংখ্যাটি শেষ দুটি সংখ্যা যদি চার দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে সেটি চার দিয়ে বিভাজ্য হবে আর আট দিয়ে বিভাজ্য সূত্র হচ্ছে কি শেষ তিনটা অঙ্ক যদি শূন্য হয় এবং শেষ তিনটি শেষ তিনটি অঙ্ক যথাক্রমে শূন্য অথবা আট দিয়ে যদি বিভাজ্য হয় তখনই কিন্তু সংখ্যাটি আট দিয়ে বিভাজ্য হবে যেমন এই যে ছত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার শেষ তিনটি অঙ্ক কি ছত্রিশ হাজারের শেষ তিনটি অঙ্ক শূন্য আছে তো তাই কি হবে সংখ্যাটা কিন্তু আট দ্বারা বিভাজ্য হবে এই যে চৌত্রিশ হাজার দুশো আটচল্লিশ চৌত্রিশ হাজার দুশো আটচল্লিশ শেষ তিনটি অঙ্ক দেখো শেষ শেষ তিনটি সংখ্যা কি আছে দুশো আটচল্লিশ তো দুশো আটচল্লিশ সংখ্যাটা আট দিয়ে বিভাজ্য আমরা সকলেই জানি ভাগ করেও দেখে নিতে পারো আট দিয়ে ভাগ করে দেখে নাও চব্বিশ আট মিলে যাচ্ছে তো দুশো আটচল্লিশ সংখ্যাটি যেহেতু তিন দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে তাই পুরো সংখ্যাটি চৌত্রিশ হাজার দুশো আটচল্লিশ সংখ্যাটি আমরা আট দিয়ে বিভাজ্য হবে আরেকবার দেখে নাও একটা বড় সংখ্যা বলছি চৌত্রিশ হাজার দুই পাঁচ ছয় তারপরে যদি থাকে ধরো আবার থাকলো দুশো 
তাহলে এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা লাস্টের তিনটা লাস্টের তিনটি অঙ্ক মিলে যে সংখ্যাটা তৈরি হবে সেটা আট দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা দেখব তো লাস্টে তিনটি অঙ্ক মিলে দুশো আটচল্লিশ তৈরি হয়েছে তাই সংখ্যাটি আট দ্বারা বিভাজ্য তাই পুরো সংখ্যাটি আট দ্বারা বিভাজ্য এখানে দুশো আটচল্লিশ না থেকে যে কোনো সংখ্যা যদি থাকতো এবং সেটি আট দ্বারা বিভাজ্য যেত তাহলে পুরো সংখ্যাটি কিন্তু আট দ্বারা বিভাজ্য হতো তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যে আট দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার নিয়মটি কি এরপর নয় দ্বারা বিভাজ্যের নিয়মটা তোমাদের বলে দেবো তারপরে যে আর কয়েকটি আছে সেটা তোমাদের কিন্তু নেক্সট ক্লাসে বলবো না হলে কিন্তু এই ক্লাসে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে নেক্সট দেখো নয় দিয়ে বিভাজ্য হবে যদি অঙ্কগুলি যোগফল নয় দ্বারা বিভাজ্য হয় আমরা তিন দিয়ে বিভাজ্যের নিয়মটা কি দেখেছিলাম যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি অঙ্কগুলোর যোগফলটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় এবং নয় দ্বারা বিভাজ্য সেই একই জিনিস যদি অঙ্কগুলোর যোগফল যেমন ধরো সাতাশ সাতাশ আমরা তো সকলেই জানি নয় দ্বারা বিভাজ্য তাহলে দেখো সাত আর দুইয়ে কত হয় নয় তাহলে নয় দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে যোগফলটা নয় দ্বারা বিভাজ্য হলেই সংখ্যাটিও নয় দ্বারা বিভাজ্য যেমন ধরো একাশি একাশি সংখ্যা আমরা সকলেই জানি যে নয় দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু দেখো আট আর একে কত হয় নয় তাহলে নয় দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে বলেই এখন একটা বড় সংখ্যা দেখে নাও দুই চার তিন এই সংখ্যাটি নয় দ্বারা বিভাজ্য কি না দেখো চার আর দুই ছয় ছয় আর তিন কত হয় নয় তো নয় নয় দ্বারা বিভাজ্য তাই পুরো সংখ্যাটি নয় দ্বারা বিভাজ্য এটা তোমরা চেক করে দেখে নিতে পারবে তো আশা করি তোমরা সমস্ত কিছু বুঝতে পারলে তো তোমরা ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করে দিও আর নেক্সট ক্লাসে আরও যে এগারো দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার নিয়ম বারো দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার নিয়ম তেরো দিয়ে বিভাজ্য সাধারণত তেরো পর্যন্তই পরীক্ষায় থাকে তারপরে কিন্তু সাধারণত থাকে না তো এগারো এবং তেরোটা তোমাদের পরের ক্লাসে বলবো এবং যদি আরও তোমরা অন্যভাবে ক্লাসটা চাও এত ডিটেলসে না চেয়ে তোমরা যদি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক যদি ক্লাস চাও তাহলে সেটা বলতে পারো তখন ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দেওয়া হবে ডিটেলসে করাবো না তো আমি মনে করি যে তোমরা যদি ডিটেলসে করো তাহলেই তোমাদের কিন্তু ভালো হবে সবার জন্যই অবশ্যই অঙ্কে যারা দুর্বল তোমাদের বন্ধুদের সেই সব বন্ধুদের ভিডিওটা এখনই শেয়ার করে দাও আমি জানিয়ে দাও যে এইভাবে কিন্তু রেলের গ্রুপটি পরীক্ষা পর্যন্ত ক্লাস চলবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ